Ula Guerrero si está tratando de bajar de peso ya de pronto sabes lo básico, comer menos y moverse más. Pero de pronto muchos de ustedes han escuchado la teoría que exponerse al frío puede ayudar a bajar de grasa. Hoy hablaremos si esto de verdad funciona. ¿Están listos? ¡Vamos! Entonces amigos, la teoría dice que exponerse al frío activa un tipo de grasa en nuestro cuerpo llamado grasa parda. Esta sustancia misteriosa y todavía poco estudiada actúa como un motor térmico, quema más calorías que cualquier otro tejido en nuestro cuerpo y genera calor. Por muchos años se pensaba que solamente los bebés tenían la grasa parda, pero recientemente descubrieron que los adultos tienen una pequeña cantidad también. Casi toda la grasa que tenemos es blanca, pero todavía tenemos un poco de grasa parda y en ubicaciones muy raras. A veces la encuentran en el pecho, hombros, cuello o en la zona lumbar. En bebés, esta grasa que quema calorías está responsable de protegerlos de la hipotermia. Entonces, ¿cómo exactamente exponerse al frío y cómo esta grasa en teoría podría ayudarnos a bajar de grasa? Pero ya de la otra, de la blanquita. Hicieron un experimento, pusieron un grupo de personas en el frío y otro grupo en las condiciones normales. Los que estaban en el frío al pasar tres horas quemaron 250 calorías más que el otro grupo. No era un frío extremo, solamente suficiente para que la temperatura de su cuerpo bajara unos grados sin temblar. Lo mejor de todo es que al hacer esto, nuestro cuerpo empieza a reaccionar y a empezar a formar más grasa parda en el cuerpo. Para que esto ocurriría, es suficiente que la temperatura de nuestro cuerpo cae de 36.6 a 32 grados. En esto también se basa el método Wim Hof, de cual hablaremos un poco más adelante. Además, exponerse al frío trae varios otros beneficios y de pronto muchos notaron lo bueno que nos sentimos después de una ducha fría o al bañarse en el mar con agua fría. En teoría todo suena maravilloso, pero ahora hablaremos de realidad y si lo debes hacer tú. Ante todo, cualquier gasto calórico adicional no debe ser compensado por el consumo adicional. Aquí explicaré un poco más en detalle. Por ejemplo, hay gente que hace montones de cardio y se quedan igual o hasta acumulan más grasa. Es porque al gastar más calorías normalmente sentimos más hambre y más que todo sentimos ganas de consumir carbohidratos. Al mandar una comida bien calórica o un refresco calórico, podemos fácilmente anular todo el esfuerzo hecho. Lo mismo pasa aquí. 250 calorías quemadas extra pueden significar nada si después te da una tremenda hambre y descontrolas mantener el déficit calórico. Por el otro lado, también no es muy práctico. Tres horas para 250 calorías es un montón de tiempo. Aunque esa gente no estaba temblando del frío, aún así es mucho tiempo y esfuerzo para una recompensa tan relativamente pequeña. Ya hablando de agua totalmente fría en la ducha, 10 minutos de agua helada les ayudará a quemar unas 100-150 calorías extra. Suena realmente mejor que nada, especialmente si cuidamos el déficit calórico. Pero en realidad es bastante poco calorías. Además, hasta 10 minutos de tiempo en agua helada es algo que muy pocos harán. Después solo hueles un trocito de pan y ya recibes más calorías de lo que acabaste de quemar. Pero entonces, ¿eso significa que todo es una bobería y todo es en vano? Uh, lo que es cierto es que no debes dejar tus entrenamientos y tu dieta a favor de las duchas frías, eso sí. Pero por el otro lado, las duchas frías y la exposición al frío es algo que igual se debe hacer y aquí también hablaremos un poco más de Wim Hof. 
Hay gente que hasta van al extremo y van a las montañas con poca ropa o nadan en agua helada. Wim Hof explica que la idea detrás de esto es algo que se llama acondicionamiento ambiental. Nuestros cuerpos evolucionaron para ser retados por factores como calor o frío extremo. En condiciones modernas, si no tenemos estos estreses, nuestra respuesta general al estrés ya puede no funcionar bien. Obviamente, el método Wim Hof no se basa únicamente en exposición al frío. También la parte importante es la respiración, pero esto ya dejamos para el otro video. Aunque parece que es una ciencia falsa, ya hay comprobantes que a lo largo la exposición al frío mejora el sistema inmune, la pérdida de peso y capacidad de quemar grasa en general. Con lo de la pérdida de peso, a lo mejor no funciona por el lado de quemar esa cantidad pequeña de calorías por cada exposición, sino por el hecho de mejorar el sistema inmune, bajar el estrés y con tiempo acumular más grasa parda en el cuerpo, que funciona como una antorcha para quemar calorías. Aunque también es cierto que estos métodos no son para todos y la gente mayor o gente vulnerable pueden ganarse la hipotermia. Sin embargo, también los estudios siguen sobre esta área, ya que es todavía muy poco estudiada y entendida. Espero que les gustó el video, amigos, y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.